自分と同じ人間なんて必要ないと思ってるの僕は自分以外の考え方があるっていうことが一番いいこと結局使った時間は同じだとしても全然その出来上がりが違うと。うん伝といえばですね、世界のベストレストラン、アジアのベストレストラン、両方でアート・オブ・ホスピタリティ、まあ、つまりそのサービスの賞を取っていると、まあ、こういうお店ってまあ当然、他にはないわけなんですけども、このあたりの評価っていうのは、どういうふうにお考えですか料理を評価されるよりも嬉しいですね。<笑>そうですか。<笑>フィフティってそもそも料理を評価するものじゃないじゃないですか。なんかそのレストランの評価みたいな。まあまあね、レストランの評価ですよね。ミシュランは割とこう、料理に特化したっていう感じですけど、ねはいねうん、やっぱりなんかそういった面では、フィフティは体験っていうものに対してだと思うんで、はいはい、なんか僕はおもてなしっていう言葉はあんまりこう、こう使わないんですけど、うん、相手を思いやる気持ちっていうのは多分世界中どこにでもあって、はい、なんかそういった面では、なんか本当に僕らが今やってるそのお客さんに対する思いっていうものが伝わってるのかなって思いますね。日本でいいとされるサービスと、うん、欧米で良いとされるサービスってまた違うという考え方もあるかと思うんですが、うん、そのあたりはどういうことそうですね。なんかまあ、日本に来てもらってるんで、日本のサービスの仕方に近いもので、やっぱいいのかなとか思うんですけど、うん、ただ、その堅苦しいサービスっていうよりは、はい、本当に、例えば予約の、海外から、南米から予約の電話がかかってきたときに、はいはい、24時間の時差が、24時間、すごい時差があ、ね、初日なのか、はい、2日目なのか、帰るまでなのか、取ってもらってる予約によって、出すものとか、出す時間とかっていうのは僕は考えますね。そういう配慮もしてるんですね。うん、僕が一番辛かった経験が、イタリアに着いて、うんはい、その日のディナー、6時間。はい、こんなんだけ<笑>食べてるの覚えてる、ね。確かに、着いたその日辛いですよね。だから、やっぱり、どこから来て、いつ着いて、どうやって食べるのか、とかっていうのは、うん、やっぱり、もし例えば着いたその日に来るんだったら、来る前に一回連絡して、はい、どう、はい、眠くないみたいな、うん眠。眠たそうだったら、割と早めに1時間半ぐらいで出し切ってあげるとか。ああ、なるほど、うん。そこまで配慮してるんですね。自分たちが出したいものが、はい、例えば、コースで3時間かかる、はい。それを出し続けて満足したっていうのか、うん、もうフラフラできてるから、もう抜粋して、もう6品ぐらいにして1時間で出してあげて、はい、また今度来たらこうフルコース食べてっていうのと、うんどっちがいいかなっていうと、僕は後者なんですよね。うん,、うん。なるほど、うん。そこまで配慮できてるお店って多分ないんじゃないですかね。僕もいろいろ食べ行ってますけど、うんうん、ないですね。経験してるからです僕らが海外に行って辛いのを経験してるから、まあね、これ辛いよねっていうのをなくしてあげたいっていうのが、一番やっぱりいいかなって。うん、だって一番あれだったのが、うち予約したくて予約取れなくて、シェフ顔だけ店に来た。はい、これまた必ず来るから。時にありがとうまたって言えなくて、うん、ちょっとそこ座ってモナカとチキンだけ食べてくださいで座らせて<笑>モナカとチキンだけ食べてお金はみたいないやいいからその回次回必ず来て、はい、予約ちゃんと取って、うん、今回はせっかく来てもらってなんか俺何もなしで返すの嫌だから、うん、っていうようななんかそういうところなんか本当に僕もねなんかいろいろ食べに行っててもやっぱ入れないお店もあるし、でもやっぱそんな中でちょっとでも食べさせてもらいたりすると嬉しかったりとか、うん、うん、っていうのもあるんで、あ、もうその日満席です。だけじゃちょっと寂しいな、みたいな。うん。それでうちはお昼をやるようになったんですよ。海外の人たちだけで。なるほど、なるほど。一つのテーブルでみんな座らせて、はい。食べさせたりとかしてたんですよね。で、またね、お互い会話を生まれてっていうことですよね。う,ん、うちで食べた人が次の日、あの、同じ人たちが、同じレストラン行ってたりとかするんですよ。ああ、仲良くなって一緒に来ようみたいな。うん、ああ、そういうの嬉しいですね。だから、日本に来てもらったお客さんに対して、日本でいい思い出を作ってほしいんですよ。う,ん、うちで食べたことが良かったじゃなくて、日本って良かった、うん。そうすると、結局、レストランに来てくれるっていうリピートっても、日本に来てくれるリピートっていうものが僕は大切だと思って。はい、そうすれば日本を好きになれば、初めは東京だけだったかもしれない。はい、でも、その他にいろんな行きたいところが出てきたりとか、はい、じゃあ北海道行ってみよう、沖縄行ってみよう、九州行ってみよう、大阪。はいそういうふうになるような環境を作っていけるようにしたいなと思ってね。そうなんですね。うん、そっか、それでもまあでもね、アート・オブ・ホスピタリティ、まあ、アジア一、そして世界一に選ばれるっていうのは、<笑>でもすごいことですよね。いや、びっくりしました。今まで、その、まあ、いろんな賞をもらいながらでも、はい、これが一番嬉しかった。<笑><笑>そういう意味ではやっぱり、その奥様中心とした。神様泣いてました、ね
<笑>いやそうですよね、うん、そりゃそうでしょ日々努力してそうですよ、ね、お客様のためにっていうものが報われる瞬間なんでね、うん、でもやっぱりあの賞を取るためにやってるわけでもないし、うん、やっぱり日々来たお客さんが喜んでもらえるかっていうことをうちらチームみんなでやってきた決勝だと思いますね、はい、それこそアジアで1回目にあの賞が始まってうちがもらえたっていうことですし、はいですねはい、逆にワールドで言ったら他のレストランの凄さ広いし、はいうん、もうテーブルクロスがあって、もうワインリストもいっぱいあってみたいなレストランの中で、はい、こんなちっちゃいお店が選ばれるっていうのは、<笑>自分たちがやってることっていうものは、紹介の対象になるのかな。さっきから出てる言葉でもありますけど、まあ、チームっていう言葉、うん、チームビルディングというか、うん、どういうチームを作っていきたい、そのためにどういうコミュニケーションをスタッフ取ってる、料理人さん取ってるってのはありますかそうですね。チーム作りっていうよりも、やっぱり自分にないものを持ってる子たちがいるっていうのが僕の中の考えなんですよね。僕の、僕の評価されるべきところって、うん、自分で言えるとしたら、僕以外の才能のある人を周りに集める力がある。甘えられる性格と、<笑>そのキャラクターだと思うんですね<笑>はいはいはい、はい。それはお客さんに対しても甘えちゃうし、うん、それが多分究極なんじゃないのかな、うん。自分で全部できなくてもいい。自分の周りにできる人たちが集まってくれれば、お客さんは満足する。自分ってそんなに何もできないなっていうように思えることが僕はいいな。で、人に助けられてる。海外に行くときも、アワードにしても、全員連れてくるんですよ。そうっすよね、うん。いや、それがすごいなと思ってて、みんなで行くじゃないですか。そうそうで飛行機で出してもらったわけじゃないですよ。<笑>自腹で。<笑>店を閉めてますからね。<笑>そうですよね。みんなで行って、チームでっていう環境を見てもらえれば、例えば日本人の人たちでもチームって大事だと思ったり、はい、で、僕以外の子たちが見て発見することが大事なんですよ。佐賀でやるイベントの時は、はい、うちのプチのチケットまでもらってたんですよ。あの、あの看板系の、ねね、プチちゃんの。シェフ、あの、ね、50から、あの、スタッフ1人、あの、プチは、あの、シェフの膝の上で取っておいて、はい、チケットまで発見されてくる。<笑>スタッフとの接し方も、自分の知らないことは聞くし、うん、スタッフが合ってると思うことは、アルバイトの子たちだって、なんだって、あ、これの方が正しいって思う、うん。自分と同じ人間なんて必要ないと思ってるんで、僕は。自分以外の考え方があるっていうことが一番いいこと。なるほど、うん。そういう意味では多様性というか、それを認められるってところが強みってことになるんですかね。うん、今、だってうちのスタッフ、僕入れて男性4人、女性7人です。あ、そうなんですか。<笑>か女性の方がはるかに思います、ね。僕の意見なんか通らない。<笑><笑>そうですね、うん。逆になんか僕らの方が攻め込まれちゃってる。なるほど。僕はすごいなと思うのが、まあその海外にいろんなシェフとコラボして、当然向こうが日本に来ることもある時もありますけども、うんこちらから海外に行くことっていうのも多いわけで、はい、その時にお店を閉めるじゃないですか、はい。で、下手したら、例えばブラジルだとですね、地球の裏側まで行くんで、うん、まあ5日、6日、下手したら1週間近く営業ができない,い、はい。そうですね。で、その間の営業がきっちり保障されるなんてことは多分、はい、満額ではないので、はい、そうすると、まあ、コラボをやるとですね、かなり営業的に厳しくなるという。コラボ貧乏っていう言葉が生まれた、産んだの僕らだと思います。<笑>でも、だ例えばそれがお金の面だけで言ったらそうかもしれないですけど、はいはい、スタッフのこれからとか、デンっていうお店の伸びしろで言うと、絶対に連れてった方がいい。さっき言ったフィフティのお店に食べに行った方がいいっていうのは、はい、やっぱり自分が変われるし、うん、スタッフも変われるから。そういうこともあってもチーム全員で行くと、うん。それがその若いスタッフのモチベーションになる。うん、かつその次の世代同士が現地へ繋がるっていう、うん、そういうことなんですね。そうですね。なるほど。その最初の採用ってことに関しては何か考えてらっしゃるとかあるんですか特に来るものを拒まずですけど、はい、みんな、今、うちにいる子たちだったら、うちに食べに来て、働きたいっていう子たちですね。はい、今、そうなんですね。ははははもちろん専門学校の子たちも入ってきたりしますけど、必ず食べに来てますね。はい、で、研修させてます、お店で。で、はじめ3ヶ月ぐらいやってみな。はい。それで決めればいい。どういうところをその研修期間で見てるわけですかまあ、研修の前も含めてそうですね。ポイントとして。なんか、そんなに難しいことは求めてもないです。ただその子の、例えば人を思いやる気持ちだったりとかっていうことは結構気にしてみちゃってるのかもしれないですよね。あとは時間の使い方ですね、はい。こういう仕事をやるのにどうやって時間を使ってるかな。いますね。で、働く環境もそうですし、働く人もそうですし、例えばシェフが向いてる人、2番手で本当に力を発揮する人。はいとかってやっぱいろんなポジションがあると思うんで、なんかどことなく日本で将来お店を持つっていうのが、まあゴールというか目的になってるんですけど、はい、やっぱり見てて、あ、この子は2番手がすごいなって思うこともいるんで、うんうん、やっ
やっぱり人間にはまあ向き不向きという役割があって、うん、で特にまあ独立してお店をやるっていうのが当たり前のようになってますけどそれってもう何ていうかサラリーマンで言ったら会社を辞めてサラリーマンじゃなくなってアントリプレーナーとして起業するっていうそれぐらいのこう断絶があるわけじゃないですか必ずしもそれが唯一の出口になってしまうっていうのももったいないというかそうですよねそこの会社で一生働き続けるっていうものって僕悪くないと思う本当にそこで自分がやりたいことをやれたりとかするんであれば働き方も自由だし僕としては働かせ方も自由なのかなと。やっぱりいろんなことを覚えたい子に対しての時間っていうのはしっかり使ってあげて。はい、で、あの、やっぱり自分の時間を大切しながら働く子もいるわけで、はい、そういう子たちにはそういう時間の使い方、はい。全部みんな同じにしなくてもいいと思う。なるほど。その代わりもちろん、その、お給料とかは変わっていったりはするんですけども、はい、そこら辺も自由なのかなっていうのは。なるほど,なるほど、うん。それこそ、週休2日で、はい、じゃあ、1日8時間しか働かないっていう子はその働き方でもいいと思う。その代わり、他のことを違う形にはなると思います。お給料面とかでは。うん、でもそれは、それで仕方ないかな。はい。そうなんですね。ま,あ、まさに今おっしゃった、働き方改革って当然その一般企業でも、この数年でかなり浸透しましたけど、料理界ってなかなかその難しいところがあるわけじゃないですか。うん、そうですね。その、まあよく言われるのは、えー、例えばある作業をマスターするのに、少しずつ時間をかけて、それを1年かけるのと、ぎゅっと濃縮させて、まあそれこそ1ヶ月とかでやってしまうのでは、結局使った時間は同じだとしても、全然その出来上がりが違うと。ある時期は、こう、ぎゅっと集中して、まあ労働時間的にもかなり長い形で働いた方が、そのスキルになるっていうことを聞いたりするんですけど、このあたりはどういうふうにお考えですかもちろんさっきも言ったように、向き不向きっていうのはあるんですけれども、修行の時間っていうものっていうものは自分のためにやるものだと思ってるんで、例えばそれを働いてるって感じるのか、修行の時間として捉えてるのか、いうことによって、例えば、ボス選手が結果を出すのに、もう1日8時間だけだよ。練習するの。<笑>もうこれ以上やっちゃうんだよって言われるのか<笑>、はい、自分で時間をしっかり作ってやるのか、っていうものの捉え方ですよね。僕の中では、営業時間っていうものが、自分が今まで修行してきたものとか、努力してきたものを出す時間だと思っていて、うんうん、そこで、やっぱり結果を残さないといけない。はい、やっぱり、自分の時間をどういうふうに使っていくか。はいで、それで、いかに営業時間に結果をしっかり残せるか、っていうものだと思うんで、うん、それこそ別に、仕込み1時間で営業時間がちゃんとできて、だったらそれはそれで構わない。全然。うん、でも、そこになるまでに、やっぱり、18区じゃ無理ですよね。はい。そうですよね。で、求められる仕事も内容も変わってくるんで、うん、やっぱり、長いことやってれば、身についていくものもあるし、うん、若いうちは、がむしゃらに何が正しいかわからないけど、自分で見つけていかなきゃいけないものもあるし、それを導いていくのが上の人なんですけれども、それを導きすぎてもあんまり良くなかったりとか、自分で考える力が携わらなくなるじゃないですか、はい。育てるっていうよりもなんかこう、育っていく環境をいかに見といてあげるかっていう部分になってくるかもしれないですね。うん、なるほど、なるほど。まあ、そういう意味ではその、国内だけじゃなく、海外からもそういう形で働きたい、修行したいっていう方が、まあコロナ前だとかなりたくさん、そうですね。ね、そういうオファーがあったと思うんですけども、うん、そのあたりの受け入れっていうのはどういうふうに考えてますかそれこそ、やっぱりあの、ワーキングホリデーのビザ持ってきてくれて、はい、で、ちゃんと働ける子は働いてもらって、はい、で、見学したいって子もいるんですよ。ビザで、ビザ、観光ビザで来て、はい、ちょっとあの、見たいとか、まかない食べたいとかっていう子もいるし、はいはい、そういう子たちはそういう子たちに見せてあげたいとかっていうこともしますし。海外のから来る若い料理人も含め、交流する中で、うん、えー、っと、そういう意味ではね、同じ若い世代同士でコミュニケーションを生まれたりとか。うんはい多分あったりするんでしょうね。そうですね。だからそれこそ、うちで研修した子がいる国で僕がイベントやるときにはみんな呼びます。ああ、なるほど。だから向こうのことがすごいわ、わかりやすい。<笑>はい。あの、うちであってて、前こういうの作ったのわかるみたいなね。うん。あの、あれをこうやろうと思うんだけど、それに合う食材を写メ送って。そう、バーチャル送らて。そうか、そうか。で、行くのに誰と誰で行くから、人数足んないから、はい、あと4、5人。来れるよねみたいな。<笑>そうなんですね、うん。イタリアでイベント、あの、マシモに呼ばれて、はい、リミニーでイベントやった時なんて、はい、僕何もしなかった。みんなイタリアの友達にメールして、うん、ちょっとやるんだけど来てって言ったら、はい、もうみんなバーって20人くらい来てくれて、これこうやってこうやってこうやってこうやって,こうやって,こうやって。はい。で、みんなやってくれて。世界中にこう意思疎通ができる、そうですね。ねその弟子みたいなのこう、うん、できるといいですね。もう、ポップアップしやすいですね。それこそ、<笑>うちでまかない食べたメンバーじゃないですか。人、人ね,ね、同じ釜の飯を食ったらみんな家族みたいな感じで。うん、はい、うん。そうなんですね。うちの海外で、その、うちで研修してた海外行っても、みんな
、ワンスターチームで、オールウェイズチームでやってますから、ね。はい。はい、なんか本当に、それぐらい。<笑>そうか、うん。一度チームメンバーになったらもうずっと。メンバーだから。メンバーだからと。<笑>なんかあったら手伝いに来て。<笑>そうなんですね。<笑>いや、それ素晴らしい感情ですよね。では最後に。はい。今後、デンをどうしていきたいか。まあ、長谷川シェフのキャリアというのも含めて、どういうふうに考えてらっしゃるんでしょうか。<笑>オープンして、いろんなことを経験しながら、うんやっぱり僕、トラディショナルな日本料理が好きなんで、今でこのやってるこのデンのスタイルっていうのは、はい、いろんな人に日本料理の入り口だったり、うんうん、楽しみ方を伝えるためにやってるものなんで、はい、白木のカウンターで季節のものを出しながらっていうものはやっぱりいいなーってすごい思ったんですけど、それもなんかどうしようかなーって考えてきたりとか、うんうん、今一番僕の楽しみとしては、スタッフの成長であって、その子たちがまた新しいお店をやっていったりとかするのがすごい嬉しくて、はい新しいことにチャレンジもしたいなと思って、高尾のお店であったり、はい、友達と一緒にお店をオープンしたりとかしながら、はい、いろいろ自分のこれからっていうものを考えていこうかなと思ってるんですけどね。若い子たちの応援っていうところと、うん、自分自身はもしかしたら、ちょっとまあ、カウンターでこじんまりとやるかもみたいな、うん、そんな感じなんですかね,すね。なんか、常にやっぱり変わってってるというか、うん、僕はなんか変わることっていいことだなと実は思ってて、うん、なんかこう、コロコロ変わると、ダメなイメージがあるじゃないですか。でもなんかその、その時その時に応じて、自分が本当にやりたいことを見つめてたりとか、あとは、もっといろんな日本のシェフたちと、逆にさっき言った地方のシェフたちと、いろんなことをやってみたいな、はい。日本中に知らない食材がいっぱいあるんで、ただ僕、僕結構なんか友達多かったりとか、すごい饒舌に喋ると思われるんですけど、僕、結構人見知りなんですよ。<笑>そうなんですか、うん、結構人見知り。全くそういう印象はないないですよね。<笑>ないです。もううちのスタッフとよくわかってるんですよ。はい。だから、地方のシェフたちとかと一緒に何かやったりとか。あ、それ面白いですね。逆に僕はその地方の食材を教えてほしいし。うん。できるといいなーとかと。そうするとまた考え方も変わってきますよね。そうですよね、うん。まあ、本当にそういう変化を楽しめるっていうのは、うん、まあ、まさに長谷川シェフの特徴というか、うん、それがすごくいいなって僕は思いますよね。うんこれから料理をまあ志す料理人さんだったりとか、はいうんまあ、学生さんに何かメッセージというかですね、はい、あったりしますかその専門学校の子たちがうちでも働きに来るんですけれども、はい、もう半年も持たなず、持たず辞めちゃう子たちが多いというか、やっぱり働くっていうことに対して、自分が今働いてるって思うのか、今これからいろんなことを学びながら、自分が一人の人間になっていくまでの過程と考えるのか、はい、なんか、良くも悪くも、往生嫌が悪くないというか、僕が向いてないかも、みたいな。<笑>俺今でも思うけど向いてないかなとかって,って。だから割と今の子たちは、がむしゃらにしがみついて、俺これしかないっていう感覚ではないのかなっていうのは、ちょっと思っちゃいますね。僕はこれしかないというか、もうこれがいいって決めて、こうやってるんで、うん、もうちょっと諦めが悪くてもいいのかな。もっと自分を信じていいんじゃないのかな。一、はい、年二年花が咲かなくてもいいんじゃないのかなって思っちゃうんですよね、うん。もっともっと自分はこうだから。できなくてももっと頑張ろうって。上の人の仕事って、下の子のミスのケツを吹くことだと思ってるんですよ、僕、うん。だから、失敗はいくらしてもいい、うん。失敗を恐れちゃったりとか、こう怒られることを怖がっちゃったりとかっていうんじゃなくて、はい、もっと自分を信じて、これはできる。大丈夫。これ失敗したけど次は大丈夫。ぐらいの感覚になってもらえる方が、うんいいかな。諦めない気持ちを持つとか。はい、みんな割とあっさり諦めちゃったりとか。<笑>僕やっぱ向いてないです。<笑>いや、そんなこと割と向いてると思うよ。う俺の18の頃には向いてるよとか思いながら。<笑>ね、僕の中ではその本当に自分を信じてやれるともっと変わってくるんじゃないのかなと思うんですけどね。なるほど。うん、いや、まさにそれはもう料理界だけじゃなくて、やっぱりそのね、今の学生さんは社会人出る上で、多分共通してる、うん。あの、問題点でもあり。で、かつそれに対するメッセージだと思うんですよね。向いてる向いてないっていうのは関係なく、はい、いかに自分のその仕事を好きになるかだけだと思うんですよ。うん、仕事だと思わず。まあ、うちの子たちも言ってますけど、ねはい、好きになったもん勝ちだよ、うんうん。そうなんですね。いや、今日は、長時間ありがとうございます。<笑>非常に参考になるメッセージが<笑>いやいやありがとうございます。たくさんあったと思いますんで、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。